வணக்கம் இன்னைக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ சப்ஜெக்டில் வெக்டர் கால்குலஸ் யூனிட்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எஃப் வெக்டர் அப்படின்னு ஒரு வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஏ இசட் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் இசட் ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் கே வெக்டார் இந்த வெக்டார் இரோட்டேஷனில் இருக்கணும்னா இந்த ஏபிசி வேல்யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்யூட் பண்ணால் கிடைக்கிற வெக்டாருக்கு ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இரோட்டேஷனல் கண்டிஷன் என்ன டெல் கிராஸ் எஃப் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வெக்டார்னு இருக்கும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு டெல் கிராஸ் எஃப் என்னன்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறேன் டெல் கிராஸ் எஃப்க்கு இந்த த்ரீ பை த்ரீ டிட்டர்மன் போடணும் ஃபஸ்ட் ரோவும் செகண்ட் ரோவும் சேமாக இருக்கும் ஐ ஃபஸ்ட் ரோவும் செகண்ட் ரோவும் ஃபிக்ஸட் ஐ வெக்டார் ஜே வெக்டார் கே வெக்டார் டோ பை டோ எக்ஸ் டோ பை டோ ஒய் டோ பை டோ இசட் தேர்ட் ரோவில் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்க வெக்டரோடைய ஐ காம்பனன்ட் ஐ வெக்டர் காம்பனன்ட் ஜே வெக்டர் காம்பனன்ட் கே வெக்டர் காம்பனண்ட்டை எடுத்து எழுதணும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஏ இசட் எழுதலாம் பிஎக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் இசட்டை எழுதலாம் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிஒய் ப்ளஸ் டூ இசட்டை எழுதலாம் இப்போ இந்த டிட்டர்மினண்ட்டை எவால்வேட் பண்ண போகிறேன் ஐ வெக்டர் இன்ட்டு இது ரெண்டையும் கிராஸ் மல்லே பண்ணும் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் மைனஸ் டோ பை டோ இசட் ஆஃப் பிஎக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் இசட் ரெண்டாவது டேம் மைனஸ் ஜே வரும் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் மைனஸ் இது ரெண்டையும் மல்லே பண்ணும் டோ பை டோ இசட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஏ இசட் தேர்ட் ஒன்றுக்கு ப்ளஸ் கே வெக்டர் வரும் இது ரெண்டே மல்லே பண்ணும் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் பிஎக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் இசட் இது ரெண்டே மல்லே பண்ணும்போது ஒரு மைனஸ் வரணும் மைனஸ் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஏ இசட் இது போடுறோம் டோ பை டோ எக்ஸ் டோ பை டோ ஒய் டோ பை டோ இசட்னா பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ அந்த வேரியபிளை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் போதும் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த எக்ஸும் இசட்டு கான்ஸ்டன்ட் இங்கே ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சி வரும் இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எக்ஸும் ஒய்யும் கான்ஸ்டன்ட் இசட்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒரு மைனஸ் ஒன் ஒன் வரும் ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஃபோர் வரும் இங்கே இசட்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஏ வரும் வெளியே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஏ இங்கே எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது பி வரும் வெளியே இந்த இதை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டூ வரும் வெளியே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் இப்போ இரோட்டேஷனாக இருக்குன்னா இந்த ஃபுல் டேர்மும் ஜீரோ வெக்டராக வரணும் அப்போ இந்த ஒவ்வொரு டேர்மும் ஜீரோ வெக்டராக வரணும் இது ஜீரோ வரணும் இது ஜீரோ வரணும் இது ஜீரோ வரணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஜீரோ வரணும்னா ஏ வேல்யூ ஃபோர் வரும் இது ஜீரோ வரணும்னா பி வேல்யூ டூவாக இருந்தால் தான் ஜீரோ வரும் இது சி ஜீரோ வரணும்னா சி வேல்யூ மைனஸ் ஒன் இருந்தால் தான் ஜீரோ வரும் ஸோ அதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ தெரியும் இப்போ இந்த ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூவை கொடுத்துருக்கிற எஃப் வெக்டாரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஏக்கு ஃபோர் இசட் ஐ வெக்டார் இங்கே பிக்கு டூ போடணும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் இசட் ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சிக்கு மைனஸ் ஒன் போடணும் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் கே வெக்டார்னு இருக்கும் இப்போ அதை எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ இதோடைய ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை டெல் ஃபைனு எடுத்துக்கணும் இந்த எஃப் வெக்டரை டெல் ஃபைவோட டெஃபனேஷன் கிரேடியன் ஃபைவோட டெஃபனேஷன் இது ஐ டோ ஃபைவ் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே டோ ஃபைவ் பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே டோ ஃபைவ் பை டோ இசட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா கரஸ்பாண்டிங் ஐ வெக்டர் காம்பனன்ட் ஜே வெக்டர் காம்பனன்ட் கே வெக்டர் காம்பனன்ட்டை கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்போ டோ ஃபைவ் பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஜே வெக்டர் காம்பனன்ட்டை ஈக்வேட் பண்ணும்போது டோ ஃபைவ் பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் இசட்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி கே வெக்டர் காம்பனன்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணும்போது கம்பேர் பண்ணும்போது டோ ஃபைவ் பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் டூ இசட்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனை எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ கிடைக்கும் இங்கே டூ எக்ஸ் ஒய் கிடைக்கும் இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் இசட் கிடைக்கும் எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஒய்யும் இசட்டும்
அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் இசட்டு கிடைக்கும் அது எழுதியாச்சு இங்கே xy கிடைக்கும் இதை எக்ஸ் ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ்ஒய் கிடைக்கும் அதை சாரி இசட்டை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஒய் இசட் கிடைக்கும் அதை எழுதியாச்சு இங்கே இசட்டை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணும்போது டூ இசட் ஸ்கொயர் பை டூன்னு கிடைக்கும் அதை எழுதியாச்சு ஸோ இதை எக்ஸ் இதை இசட்டை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸும் ஒய்யும் கான்சன்ட் ஸோ சம் ஃபங்க்ஷன் இன் எக்ஸ்ஒய்னு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு ஃபைவ் வேணும்னா இந்த ஃபோர்த் இக்கேஷன் ஃபிஃப்த் இக்கேஷன் சிக்ஸ்த் இக்கேஷன் மூணுலேருந்தும் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எலிமினேட் பண்ணோம் அது ரொம்ப சிம்பிள் என்ன பண்ணோம்னா எந்த ஒரு டேர்மும் எத்தனை தடவை அப்பியர் ஆனாலும் ஒரே ஒரு தடவை எழுதுனா போதும் இப்போ நமக்கு ஃபோர்த் இக்கேஷனில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஒரு தடவை தான் அப்பியர் ஆகிருக்கு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் அப்போ ஒரு தடவை எழுதலாம் டூ எக்ஸ் ஒய் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை அப்பியர் ஆகிருக்கும் ஃபோர்த்தில் ஒன்றும் ஃபிஃப்த்தில் ஒன்றும் அப்போ அதை ஒரு தடவை எழுதுங்க ஃபோர் எக்ஸ் செட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை அப்பியர் ஆகிருக்கும் ஃபோர்த் இக்கேஷனில் ஒன்றும் சிக்ஸ்த் இக்கேஷன் ஒன்றும் அதை ஒரு தடவை எழுதுங்க டூ எக்ஸ் ஒய் ஏற்கனவே அப்பியர் ஆகிடுச்சு எழுதியாச்சு அதை விட்டுடலாம் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ ஒரு தடவை தான் அப்பியர் ஆகிருக்குது அதை இங்கே எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஒய் செட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை அப்பியர் ஆகிருக்கும் ஃபிஃப்த் இக்கேஷன்லேயும் சிக்ஸ்த் இக்கேஷன்லேயும் அதை ஒரு தடவை எழுதிக்கிடுங்க இங்கே வரும்போது ஃபோர் எக்ஸ் செட் ஏற்கனவே எழுதியாச்சு மைனஸ் ஒய் செட்டும் ஏற்கனவே எழுதியாச்சு அதை எழுத வேண்டாம் இசட் ஸ்கொயர் ஒரு தடவை தான் அப்பியர் ஆகிருக்கு அதை எழுதியாச்சு ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும் இதுதான் ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வேறு ஒரு பிரவலத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி